E aí galera, prazer, eu sou o Gesso e é isso mesmo que vocês viram no título. Nunca mais você vai quebrar o seu smartphone, pois agora saiu um protótipo aí, vamos dizer, de uma case com airbag para o seu smartphone. É claro que isso é bem recente, eu vou comentar um pouco sobre esse projeto para vocês, se realmente possa funcionar e essas coisas. De qualquer forma, deixa um like no vídeo e inscreva-se no canal caso seja novo. Gosto sempre de trazer essas informações aí para vocês, e ainda mais sobre quando se refere a smartphone. Cara, isso é loucura. Um smartphone com airbag. Já se viu? Vamos lá, eu não vou me esticar tanto. Um estudante alemão, Philipp Frenzel, da Universidade de Allen, não sei nem como pronuncia isso. De qualquer forma, ele fez esse projeto e parece ser bem promissor. O que acontece? Ele fez uma case para um celular que possui sensores de presença. Aqueles mesmos sensores, por exemplo, que tem no sensor de estacionamento do seu carro, até nos próprios drones, né, que tem um sensor que ele reconhece ali o trajeto quando ele tá fazendo o pouso. Em 5 metros de distância o drone já faz o pouso ali descendo devagarinho, pois ele possui um sensor para aquilo. Mas se a gente pegasse um sensor minúsculo e colocasse ali em uma case para smartphone e acionasse algo para quando o smartphone caísse, protegesse da queda. Foi exatamente isso que esse alemão pensou. E parece ser bacana. Como vocês podem ver nas imagens, vamos dizer que assim que ele derruba acidentalmente o smartphone, a case aciona esses airbags através dos sensores. E pelo que vocês puderam perceber também, é um material ali que dobra as pontas e depois você guarda na case. Parece ser algo bacana, mas aí a gente para para pensar, cara, isso e se, sei lá, se eu derrubar, por exemplo, o smartphone em uma mesa, por exemplo, aqui o smartphone, né, são nas pontas, aqui, aqui, aqui e aqui. Aí se eu derrubar o smartphone em uma mesa que pegue só nessa parte daqui, no meio do smartphone, aí é complicado, não vai ter jeito, vai quebrar o smartphone. A maioria das vezes que alguém quebra o smartphone é dessa forma, né? O smartphone cai de frente, né? Ou cai de costas e trinca e quebra o smartphone em si, né? Por exemplo, aqui é o iPhone XR, ele é todo de vidro. Se cair, com certeza vai trincar alguma coisa. Mas se tivesse essa case, ele iria cair, ou de frente ou de costas, tanto faz, e iria acionar esses airbags. Aí ele ia dar uma pequena amortecida na queda, né? Pelo que eu pude perceber, aí parece ser um material parecido com o de fibra de carbono, alguma coisa do tipo, ali que vai amortecer um pouco do impacto na hora de cair o smartphone. Mas na maioria das vezes não vai acontecer algo desse tipo. E outra, quando você tiver com o celular no bolso, será se não vai acionar isso do nada, não? Eu acredito que não, porque esses sensores, eles são muito certeiros, né? E se tá no bolso, por que, que vai acionar, sendo que você não tá caindo de nenhum lugar? Não faz sentido isso também, né? Porque vai estar tá já com sensores presenciando ali que já está próximo a algo ali né porque no caso seria a calça sua perna não um sacou é exatamente isso é porque eu tenho um drone eu sei exatamente como funciona o sensor ele presencia o ambiente da parte de baixo que ele tá visualizando vamos dizer assim na hora que ele vai descendo ele aciona e vai descendo devagarinho o drone. Aí se for um sensor, o mesmo sensor do drone, ele vai fazer exatamente essa mesma coisa, porém que acionando aí a parte das molas que vão amortecer a queda do smartphone. Mas vamos lá, esse projeto está financiado? Vai pra frente ou não vai? Então, esse projeto, ele talvez comece a ser financiado esse mês de dezembro através de um site chamado Quick Starter. Se eu não me engano, é um site que financia justamente projetos, né? Aí, a partir daí, serão feitas algumas unidades para realmente começar a produção. Mas aí a gente para para pensar também. O smartphone não iria ficar tão grande com essa case? É, é um caso a ser pensado. Na verdade, a maioria dos smartphones que possuem uma certa resistência a isso são bem grossos, né? Aí você coloca uma case dessa, vai ficar grosso também. Mas é aquela ideia, se você é uma pessoa descuidado, uma pessoa desastrada, com certeza essa capinha vai lhe ser útil e vamos ver o preço também, né? Porque certamente esses sensores e esse material que faz amortecer a queda não vai ser tão barato assim, né? Fora que é algo meio manual, assim que cai, você tem que depois é, pressionar as peças e retornar para a case. Isso é muito louco que dá ali um certo medo de acionar essas coisas no seu bolso da calça, do short. E é algo inovador, né? Porque, pô, todo mundo tem medo de quebrar o celular hoje. Na verdade, sempre que alguém quebra o celular, já quer comprar outro. Sai muito melhor você comprar uma case dessa e ficar utilizando. Eu sei que não é 100%, mas parece ser algo promissor. E esse foi o meu vídeo, eu espero que tenham curtido essa informação. Achei bem bacana de repassar para vocês. Se você curtiu, deixa um like, inscreva-se no canal caso seja de novo. Eu vou ficando por aqui, acompanhe os vídeos, tem muito vídeo chegando aí, praticamente quase todo dia, então bora com tudo. Pessoal, uau, pessoal, deixe o 
seu like. Você deve estar achando estranho, porque eu faço isso sempre, mas é uma tradição. É tipo cenas pós-crédito de Vingadores, de Marvel, essas coisas. Eu não sou fanboy da Marvel. Ah, DC com a DC com DC, DC Kongs não faz porra de cena pós-crédito. A Marvel faz, então deixe o uh, seu like. Já isso é Marvel. DC Comics não paga nós. Danos está chegando.